yoshgina qiz yoshligidan oq kattalarning hayotiga juda ham qiziqardi va qiz o'zini va o'zining miyasidagi fantaziyalarini bosa olmasdan juda ham qiynalib yurardi. Uning hayoti nima bo'ldi? Buni esa film davomida bilib olasiz. Filmni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingizdan chiqmasin. Videomiz xomisi Mostbet kompaniyasi. Hodisalar katta talov va yuqori koeffitsientlar. Yangi registratsiyadan o'tib promokod joyiga qisqa film so'zini yozing va 3 million so'mgacha bonusni oling. Sof O'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Discord to'lov va pulingizni yechib olish o'zingizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasida va eng muhimi hech qanday komissiyalarsiz. Kommentariydagi ssilka orqali o'ting va registratsiya qilib o'z millionlaringizni yutib oling. Demak, siz bilan qisqa film kanali quloqchilaringizni taqqin va boshladik. Tanishing chiroyli va 15 yoshli almasimli qiz. U Norvegiyaning Skuda Hemen degan bir shaharchasida turardi. Bu shaharcha juda ham zergarli edi va shahar ko'chalarida odamlar ham yurmasdi, qo'ylardan tashqari. Zerikkan odamlar esa bu yerdan tezroq shaharga ko'chib ketish yoki umuman boshqa davlatga ketishni orzu qilishardi. Bizning qichma qahramonimiz esa onasi ishda bo'lgan paytda begona erkak bilan telefonda gaplashib, apelsinning suvini chiqarardi. Servis tashlovchi nomalum yer kesa uning tanasi bilan nimalar qilishi va xol-xol fantaziyalarni aytib, buni yanada osmonga uchirardi. Bu vaqtda esa uning qilib turgan ishlardan uyalib ketgan Bengosimli kuchukcha ham uning ishlaridan uyalib ketdi. Avval nima qilyapti bu? Bu vaqtda esa uning onasi kelib qoladi. Qahramonimiz esa osmondan tikka yerga qulab, birdaniga uyga vazifalarni qilyapman deb stolga o'tirib oldi. Salkinroq esa qiz o'zining kuchukchasi bilan aylanishga chiqadi. Aylanish vaqtida esa u o'zining Artur ismli sinfdoshini ko'rib qoldi. Qiz uni ancha yillardan beri sevib kelardi. Yigit ham u bilan birga aylanishni xohlab qoladi va o'zining gaplari bilan qizning ehtiroslarini keltirib yubordi. Shu vaqtning o'zida yoq qichma qahramonimizning miyasidan yigit uning kechqurun qanday qilib xonasiga kirib, uni divanga yotqizib, yaxshilab erkalatayotgan xayollari, ya'ni fantaziyalari bir ko'z o'ngidan o'tadi. Aslida esa yigit uni ozgina kuzatib qo'yib, yoshlar markazidagi bo'ladigan vechirinkaga taklif qildi. Va nihoyat qahramonimiz o'zining yaqin dugonalari Ingrid va Sara bilan ko'rishadi. Ular esa yosh yigitlar haqida gaplashib turib, bir yosh katta erkakni ko'rib qolishadi va undan ular uchun alkogol sotib ol- berishini iltimos qilishdi. Ichkilikni olgan qizlar uni so'mkaga solishdi va avtobusga qarab yugurishdi. Kechroq esa uyga qaytib kelgan Alma o'sha o'zini osmonga uchirgan servisga telefon qiladi va telefonni o'chirib qo'ygani. Servisdagi akaning bodringa qusish ko'spet qilmaganligi uchun uzr so'raydi. Bu vaqtda esa uning onasi yugurishga chiqib ketayotgani va bir necha soatdan so'ng qaytib kelishini aytadi. Qiz esa vechining kiga tayyorlanib o'ziga chiroyli ko'ylak tanlaydi va o'zining Artur bilan shu qanday kechishini fantaziya qilib o'tirardi. U o'zining fantaziyalarida Arturni o'rmonga taklif qilishi va u yerda ular ikkisi yolg'iz, juda ham mazza qilib o'tirishlarini fantaziya qilardi. Shundan so'ng esa u o'zining do'stlari bilan vechirinka oldidan bekatda o'tirib, ichimlik ichib, miyasini ozgina ochib oladi. Bu yerda ular Ostoga ketayotgan. Sara va Ingridning opasi Mariyani ko'rib qolishadi. Bundan tashqari esa o'zlarining kelajakdagi rejalarini muhokama qilishardi. Sara ismli dugona Texasda yashashni orzu qilardi va jinoyatchilar uchun o'lim jazosini bekor qilish uchun kurashmoqchi edi. Ingrid esa faqatgina o'zi haqida o'ylar va universitetga kirishni xohlardi. Bizning qichima qizimiz esa faqatgina Arturni o'ylar va Oslo shahrchasiga ko'chib ketishni xohlardi va nihoyat ular tungi bayramga ham kelishdi. U yerda Artur bizning qahramonimizga qaragan paytda u ozgina uyalib ketadi va tashqariga ozgina havo almashtirish uchun chiqadi. Lekin uning istan Artur ham yoniga chiqqandi. Artur uning yoniga keladi va sekingina o'z bodringini tekkizib unga ko'rsatadi. Apelsini qichigan qiz esa bundan o'zini tiya olmasdan hojatxonaga qarab yugurdi va qolganlardan yashirinib olib, yana o'z barmoqchalari bilan apelsinning suvini chiqardi. Shundan so'ng esa u pastga tushib, o'zining dugonalariga bu haqda 
aytib beradi. Lekin Ingrid ham Arturni yaxshi ko'rardi. Va qizni aldayib san xuniksan deb senga kim ham qarardi deb hammaning yonida masxara qiladi. Shu paytda esa Artur ham kelib qoladi va hammaning yonida bu ishni qilganini tan olmadi. Shunda bechora apelsin xo'rlangan qiz hammaning yonida sharmanda bo'ldi va u yerdan ketadi. Keyingi kuni ertalab kechagi bo'lgan voqea haqida gaplashib olish uchun Ingrid Almaning yoniga keladi. Qaysidir vaqt esa qizning xayoli yana fantaziyaga keta, o'zlik ona so'nga tepa sharlarni ochgani va ushlashga majbur qilayotgani xayolidan o'tadi. U bu xayoldan o'tayotganini sezib turardi, lekin buni hayotda ham qilmoqchi bo'ldi. Ingrid esa bundan qo'rqib ketadi va uni so'ka bu uydan chiqib ketadi. Tezda esa qiz maktabga borganda uning ustidan hamma kulib masxara qila boshlashdi. Hattoki uning stollariga g'alati so'zlarni yozib, bodring bos alma deb uning ustidan hamma kulardi. Bir hafta o'tmasdan esa qiz haqiqiy yovoyga aylandi va uning hattoki eng yaqin dugonalari ham uni ignor qila boshlashdi. Siqilgan bechora qiz Alma esa hammasidan to'yib ketib, oxiri giyohvand monta sotib oladi. Hattoki avtobusda o'zining sinfdoshlariga u bilan birga chaqishni ham taklif qildi. Va oxiri qiz avtobusdan tushganida Artur ham uning izidan tushib qoldi va unga o'z tuyg'ulari va sevishini aytadi. Sevishgan yoshlarimiz Almaning uyiga qarab yo'l olishdi va u yerda spanliga qamalib bo'lib, Almaning onasi uyda yo'qligidan foydalanib, bir talabgacha Bodring apelsin o'yinini o'ynashadi va massa qilib dam olishadi. Ertalab esa bechora tomi ketgan qiz shuni bilib qoldi ki, bularning hammasi uning faqatgina miyasida sodir bo'lgan ekan. Chunki fantaziyalarni boshqara olmaydigan qizimizni ko'chadagi yosh bolalar ham, hattoki Bodring bos Alma deb haqorat qilishardi. Salkinroq qizimiz yoshlar markaziga boradi va o'ynadan poylab Ingridga qarab shuni bildiki, oldi bu feri katta bo'lgan qiz osongina Arturni o'ziga chaqirib, kel ushlab ko'rishing mumkin deb o'ziga jalb qilib olishi mumkin. Keyin esa o'zining ko'kragiga qarab taxtadagi tik sekanligini bilgan qiz kayfiyatini oxirigacha buzadi va alamidan sherni o'zida chakadi. Bu vaqt esa sari internet orqali o'limga mahkum qilingan bir jinoyatchi haqida o'qib qoladi va unga xat yozishga qaror qildi. O'zining xatida esa u shaharchasida sodir bo'layotgan hamma narsa haqida yozdi. Keyin esa pochta qutisining yoniga boradi, lekin u yerda giyohvand moddalar sotadigan yigitni ko'rib qolib, xatni yuborish ham esdan chiqib ketdi. Bu vaqtda esa Almaning onasi uy telefondan ko'p qo'ng'iroq qilinganligi uchun juda ham katta qarz kelganligini aytadi va shuni ham bilib qoldiki, uning qizi qandaydir servisga telefon qilgan ekan. Ya, abining balangi bu. Bechora qiz oxiri servisdagilar bilan gaplashib sevishganligini tan oldi. Lekin qarzlar juda ham katta bo'lganligi uchun Sara va Ingridning otasining do'konida ishlab, hamma qarzlarni o'zi beraman deydi. Salkinroq esa Alma Sara bilan uchrashadi. Sara esa mayli, sen bilan urushni to'xtatamiz, lekin maktabda hammaning yonida sharmanda bo'lib sen bilan gaplashmayman deydi. Bu vaqtda esa yana servisdan uyga qo'ng'iroq keladi. Bu safar esa qizning o'zi tugul onasi ham servisdagi o'sha erkakning ehtirosli gaplaridan apelsinning suv chiqib ketdi. Lekin qotib qoldi. Ola buzini qo'lga olib, birdaniga telefonni qo'yib qo'yadi. Almashda qonun qoidalarini eslab qolishga harakat qilardi, lekin e'tiborni ishga qarata olmadi, chunki uning miyasida tinmasdan dugonasining otasi ehtirosli o'ynayotgani va unga keks taklif qilayotgani haqidagi fantaziyalar tinmasdan kelardi. Fantaziya vaqtida esa yosh bolaning ovozi eshitildi. Bu Artur edi, o'zining singlisi bilan yosh bolalar jurnalini sotib olish uchun do'konga kelgandi va sinfdoshining ish vaqtida bunday fantaziyalarga berilib o'tirganini ko'rib, juda ham hayratda qoldi. Salkinroq esa Biyorin dugonlarining otasi uyiga qarab yo'l oladi. Alma esa har soniyada Biyorin o'zining qizlari va Alma nega gaplashmay qo'yishganliklari haqida bilib qoladi deb qo'rqardi. Bu vaqtda esa Sara yana o'sha giyohvand moddalar sotuvchisi Charter bilan uchrashadi. Qizga uning hidi yoqib qolgandi va bolaning o'zini ham sevib qolganini tushunib yetgandi. Alma esa hayotiy muammolardan chalishishga harakat qildi. Dugonlarning otasining do'konida kattalar uchun bo'lgan keks jurnallarni o'g'irlab oladi. Tezda esa uning yoniga Sara mehmon bo'lib keldi va o'zining giyohvand moddalar sotuvchisi Charter ismli bolaga bo'lgan muhabbat haqida aytib berdi. Qizlar esa u yerda yaqindan gaplashdi, birga ichishdi, ko'ngil yozib, Alma o'zining Artur bilan bo'ladigan kelajagi, Sara esa Charter bilan bo'ladigan kelajagi haqida o'ylab, mazza qilib o'tirishdi. Ertalab tongda esa do'kon egasi axlatlarni to'kayot 
xuddi buning ichidan keks jurnallarini ko'rib qoladi. Bu bir taniga Almaning onasiga telefon qilib, qizning kattalar hayotiga juda ham qiziqib qolgan va menga nisbatan juda ham zo'r fantaziyalar o'ylab yurarkan de, buni ishdan bo'shatib yuborishini aytadi. Sara bilan Ingrid bir katta urushib qolishadi. Chunki Sara jinoyatchiga xat yozib, buni hali ham jo'natmagandi va Ingrid yana Saraning Alma bilan gaplashayotganligini bilib qolgandi va bundan juda ham norozi edi. Sara esonga qarab boshqa hech kimni aldashni xohlamasligini va Alma bilan bundan keyin ham gaplashishni davom etishini aytadi. Uyda qaytayotganda esa o'z xatlarini olib, aldamaslikka va'da berganligi uchun o'sha jinoyatchiga jo'natadi. Alma esa servisda o'sha erkakka telefon qiladi va o'zining muammolari haqida aytib beradi. Erkak esa uni doim qo'llab-quvvatlashini aytdi va o'z dardini ochish uchun birorta odam topib gaplashishini aytadi. Sal keyinroq esa Alma o'zining onasining dugonlarining onasi bilan gaplashayotganini eshitadi va ularning o'rtasida bir-birini tushunmaslik borligini biladi. Keyin esa yaxshigina tepadigan alkogol ichimligini olib, Artur bilan ko'rishadi. Yigit esa unga o'z bodringi bilan tegmagan lekin yana ta'kidladi va yana aytdiki, umuman olganda uning sevgan qizi bor. Bu gaplarni eshitgan bechora qahramonimizning esa umidlari puchga chiqdi va endi uni bu shaharda hech narsa ushlab tura olmasligini bilib, osta shaharchasiga qarab yo'l oladi va Maria bilan uchrashadi. Dugonalarining katta opasi va boshqalar uni mehmon do'stlik bilan kutib olishadi. Qahramonimiz esa hamma bo'lgan voqealarni ularga aytib beradi va ular tomonidan juda ham katta qo'llab-quvvatlashga ega bo'ladi. Bu vaqtda esa qahramonimizning onasi birdan ikki qizi yo'q bo'lib qolganini bilib qoldi va tashqariga chiqib o'zining qo'shnisidan shuni bildiki, uning qizi shaharga yo'l olibdi. Ayol birdaniga Mariyaga telefon qiladi va o'zining qizi yaxshi holatdaligini biladi. Bir necha kun tinchgina o'tgan va dam olgan qiz asta sekin uyga qaytadi va nihoyat uning onasi bilan munosabatlari yaxshilandi. Ona so'nggi kuzgi ta'til vaqtida Parijga yo'l olishni va'da beradi. Sal keyinroq esa ona yugurishga chiqayotgan paytda onasi bilan birga aylanishga chiqqan erkak bilan tanishdi. Ma'lum bo'ldiki, bu uni ishga olgan, o'sha ishga kirgan do'konning direktori va do'konlarning otasi ekan. Onasi esa u bilan sevishib yurarkan. Kechroq esa Artur qizning derazasiga tosh otadi va u bilan gaplashib olishini aytadi. Qiz esa unga rad javobini berdi va bir necha hafta oldin sodir bo'lgan voqea haqida gaplashni xohlamasligini aytadi. Artur undan kechirim so'radi, lekin qiz bunga tayyor emasligini aytib, buni ketishini so'raydi. Keyingi kuni ertalab qahramonimiz maktab avtobusiga o'tiradi va Ingridning fikriga qaramasdan u bilan do'stlashmoqchi bo'lgan Sara bilan gaplashadi. Ular maktabga kelishganlarida esa juda ham hayron bo'lib qoldi. Shada. Chunki Artur maktab devoriga Almaning gaplarining hammasi haqiqat edi deb yozib qo'ygandi. Eh, hayronsan, bodring, tekkizganni isbotlab berish kimga ham kerak edi. Dugonalarning munosabatlari hammasi qayta tiklandi. Artur esa qahramonimizning orzusidek uning yigitiga aylandi. Maktabdan so'ng esa qiz Arturni onasi bilan tanishtirish uchun uyga olib keladi. Lekin tushlik vaqtida ham qichima qizimiz qovun tushirdi. U onasidan yigitim tunda biznikida qolish mumkinmi deb so'raydi. Bunga esa bo'qiragan ona jahli chiqib, "Yo'q" deb javob berdi. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar ta film sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.